ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் திபெத் அருணாச்சல பிரதேஷ் இந்தியாவுக்கான பகுதி திபெத் மீதான சைனாவின் ஆக்கிரமிப்பை அமைதியான முறையில் தீர்ப்பது மட்டுமல்லாமல் திபெத் மக்களின் இந்தியாவுடன் இணைய வேண்டும் என்ற ஆசையை மனிதாபிமான அடிப்படையில் மக்களின் ஆசைக்கும் ஆர்வத்திற்கும் மரியாதை கொடுத்து உடனடியாக சைனா திபெத் ஆக்கிரமிப்பை கைவிட வேண்டும் என்ற சட்டம் ஆல்மோஸ்ட் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு அமெரிக்காவில் சென்னேட் அவையில் முன்மொழியப்பட்டு அப்ரூவ் செய்யப்பட்டது சென்ற வருடம் டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி ஞாபகம் இருக்கா அந்த நாள் சைனாவின் முன்னூறு வீரர்கள் இந்தியாவில் தவாங் எல்லையில் நுழைய முயற்சி செய்த நேரத்தில் இந்திய வீரர்களால் அடித்து விரட்டப்பட்டார்கள் ஞாபகம் இருக்கா அதே வாரத்தில் தான் திபெத் இந்தியாவுக்கான பகுதி திபெத் மீதான சைனாவின் ஆக்கிரமிப்பை அமைதியான முறையில் தீர்ப்பது மட்டுமல்லாமல் திபெத் மக்களின் இந்தியாவுடன் இணைய வேண்டும் என்ற ஆசையை மனிதாபிமான அடிப்படையில் மக்களின் ஆசைக்கும் ஆர்வத்திற்கும் மரியாதை கொடுத்து உடனடியாக சைனா திபெத் ஆக்கிரமிப்பை கைவிட வேண்டும் என்ற சட்டம் அமெரிக்காவில் செனேட் அவையில் முன்மொழியப்பட்டு அப்ரூவ் செய்யப்பட்டது என்ன ஒரு டைமிங் பார்த்தீங்களா அந்த நேரத்தில் தவாங் மற்றும் லடாக் எல்லையில் எப்போது வேண்டுமானாலும் சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் போர் வெடிக்கலாம் என்ற சூழல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரத்தில் எரிகிற நெருப்புல எண்ணெய் ஊத்துறான்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி அமெரிக்கா இந்த புதிய சட்டத்தை ரிவியூ செய்தது மட்டுமல்லாமல் பாஸ் செய்தது ஆனால் நேற்று காலையில் என்ன நடந்திருக்கு தெரியுமா அமெரிக்காவின் அதே செனேட்டர் அவையில் இந்தியாவின் தவாங் மற்றும் அருணாச்சல பிரதேஷ் இந்தியாவுக்கு சொந்தமான பகுதி என்பதில் எந்த ஆர்கியூமெண்ட்டுமே கிடையாது அது மட்டுமல்ல இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இடையில் இந்த அருணாச்சல பிரதேஷ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மெக்மஹோன் லைன் என்று சொல்லக்கூடிய எல்லை வரிதான் உண்மையிலேயே இந்தியாவையும் சைனாவையும் பிரிக்கக்கூடிய எல்லை வரி என்ற சர்வதேச எல்லை வரம்புகள் சட்டம் நேற்று அமெரிக்காவில் ரிவியூ செய்யப்பட்டு அமெரிக்காவின் அனைத்து செனேட்டர்ஸ் குழுவால் அப்ரூவ் செய்யப்பட்டு புதிய சட்டம் அதே செனேட்டர் சபையில் பாஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் நடக்க போவது என்ன இப்படி ஒரு சட்டம் அமெரிக்காவில் நிறுவப்படுவதன் அர்த்தம் அதனுடைய இம்பாக்ட் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்கும்னு இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்த மெக்மகோன் லைன்னா என்ன இந்த மெக்மகோன் லைன் எல்லையை சர்வதேச எல்லை என்று ரிகனை செய்வதனால் என்ன நடக்கும் இனிமேல் அருணாச்சல பிரதேச சிக்கல் இருக்கவே இருக்காது இப்படி இந்தியாவின் லடாக் மவுண்ட் கைலாஷ் பாங்காங் சொயேரி இப்படி எல்லா சிக்கலுமே இதோடு முடிந்து விட்டதா இதனால் சைனாவுக்கு வரும் சிக்கல்கள் என்ன அப்படின்னு எல்லாமே முக்கியமான டாபிக்ஸ் அது மட்டுமல்ல உண்மையிலேயே அமெரிக்காவை நம்பலாமா அவன் எதுக்காக இப்படி செய்யறான் அவனுக்கு என்ன வேணும் அவனுடைய ஆதாயத்திற்கான எதிர்பார்ப்பு என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த வீடியோல இருக்கு அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க எல்லாமே இப்போதைக்கு ஹாட் நியூஸ் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் திபெத் இந்தியாவுடன் இணைந்து விடுமா என்ற கேள்விக்கான பதிலை கூட இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்தியா சைனா எல்லையில் மெக்மகோன் கோடு அதாவது மெக்மகோன் வரி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த மெக்மகோன் கோட்டினை சர்வதேச எல்லையாக அமெரிக்கா நேற்று அமெரிக்காவின் செனேட்டர்ஸ் அறிவித்துள்ளார்கள் எனவே அருணாச்சல பிரதேசத்தை இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி என்று இந்த செனேட் குழு கூறியுள்ளது அருணாச்சல பிரதேஷ் இஸ் அன் இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா அதுல யாருக்குமே சந்தேகம் கிடையாது இதில் சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் எல்லை சிக்கல் என்ற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது என்ற அறிக்கையை அமெரிக்கா அதிகாரப்பூர்வமாக நேற்று வெளியிட்டுள்ளது இந்தியாவின் இறையாண்மை மற்றும் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டை ஆதரிக்க திட்டமிட்டுள்ள அமெரிக்காவை யாராலும் தடுக்க முடியாது என்ற அறிக்கையையும் இதே செனேட்டர் குழு வெளியிட்டுள்ளது இந்தியாவின் அருணாச்சல பிரதேசத்திற்கும் சைனாவிற்கும் இடையிலான சர்வதேச எல்லையாக மெக்மகோன் கோட்டை அமெரிக்கா நேற்று முறைப்படி அங்கீகரித்தது அது மட்டுமல்ல இந்தியாவின் இந்த நார்த் ஈஸ்ட் மாநிலம் அருணாச்சல பிரதேஷ் சைனா எல்லைக்குள் வருகிறது என்ற சைனாவின் பேச்சு அர்த்தமற்றது என்றும் அமெரிக்கா அதே அறிக்கையில் கூறியுள்ளது பொதுவாக இந்தியாவுக்கும் சைனாவிற்கும் இடையிலான மெக்மகோன் கோடு சைனாவால் தொடர்ந்து நிராகரிக்கப்படுகிறது சென்ற மாதம் அமெரிக்கா செனேட்டில் முதல் முதலாக திபெத் பற்றிய இரு கட்சி தீர்மானம் செய்யப்பட்டது நேற்று அதே இரண்டு கட்சி செனேட்டர்களும் அருணாச்சல பிரதேசத்தை இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதி என்று அங்கீகரித்து மற்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மை மற்றும் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டை ஆதரித்துள்ளது அருணாச்சல பிரதேச மாநிலம் இந்திய பிரதேசம்தான் என உறுதிப்படுத்துவது மற்றும் தெற்காசியாவில் சைனா இந்தியாவை ஆத்திரமூட்டக்கூடாது அப்படி செய்வதை அமெரிக்கா கண்டிக்கிறது என்ற தலைப்பில் தான் இந்த தீர்மானம் செய்யப்பட்டுள்ளது 
சென்ற வருடம் டிசம்பர் மாதத்தில் அருணாச்சல பிரதேசத்தின் தவாங் எல்லையில் சைனாவின் முன்னூறு வீரர்கள் இந்திய படை வீரர்களால் அடித்து துரத்தப்பட்டார்கள் அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அருமையான வீடியோக்கள் நம்ம சேனலில் பதிவு செஞ்சிருந்தோம் அமெரிக்காவின் இந்த புதிய இரு கட்சி தீர்மானத்தில் மெக்மகோன் கோட்டை அங்கீகரிப்பது உண்மையான கட்டுப்பாட்டு கோட்டில் சைனாவின் ராணுவம் நிலையாக இருப்பது சர்ச்சைக்குரிய பகுதிகளில் கிராமங்களை கட்டுவது அருணாச்சல பிரதேசத்தை உள்ளடக்கிய நகரங்களுக்கு சைனீஸ் மொழியில் பெயர் கொடுப்பது பூட்டான் மீதான சைனாவின் கிளைம் திபெத் மக்களை கொடுமைப்படுத்துவது என சைனாவின் ஒவ்வொரு செயல்களையும் நடவடிக்கைகளையும் அமெரிக்கா நேற்று அதிகாரப்பூர்வமாக கண்டித்துள்ளது ஆசிய கண்டத்தில் சைனா தொடர்ந்து இந்தியாவை ஆத்திரம் ஊட்டினால் அதாவது எங்களது மூலோபாய கூட்டாளியான இந்தியாவுடன் அமெரிக்கா கண்டிப்பாக தோளோடு தோல் நிற்பது முக்கியம் என்பது செனேட்டர் அறிக்கையின் சென்டர் கோர் கருத்தாக உள்ளது மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விஷயத்துல பல கேள்விகள் இருக்கு இதே இந்த வாரம் இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதரக அதிபர் சொல்றாரு காஷ்மீர் விஷயத்தில் கண்டிப்பாக அமெரிக்கா தலையிட்டு நல்ல அமைதியான நிலையை கொண்டு வரும் என்று தேவையில்லாத கருத்தை பேசியிருந்தார் காஷ்மீர் விஷயத்தில் அமெரிக்கா என்ன நல்ல விஷயத்தை நல்ல முடிவை கொண்டு வர்றது அதான் முடிவு வந்துருச்சு அப்படியானால் அமெரிக்காவை நம்பலாமா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக நம்பவே கூடாது அதற்கு என்ன காரணம்னு சொல்றேன் அமெரிக்கா இன்று சொல்லக்கூடிய இதே விஷயத்தை ரஷ்யா தற்போது இருக்கக்கூடிய சூழலில் சொல்லுமா என்று கேட்டால் சொல்லவே சொல்லாது ரஷ்யா இந்தியாவின் நண்பன் தான் இருந்தாலும் தற்போது இருக்கக்கூடிய உலக போர் சந்தர்ப்பத்தில் ரஷ்யாவால் இந்தியாவுக்காக இப்படி பேசி சைனாவை எரிச்சல் ஊட்ட முடியாது எரிச்சல் ஊட்டாது ரஷ்யா நேட்டோ உக்ரைன் போரின் போக்கையே மாற்றிவிடும் எனவே அந்த வாய்ப்பை அமெரிக்கா பயன்படுத்தி இந்தியாவின் நட்பை சம்பாதித்து ரஷ்யாவை கடுப்பேத்தி ரஷ்யாவை இந்தியாவின் எதிரியாக மாற்ற அமெரிக்கா செய்யும் திட்டங்கள் தான் இது அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்தை இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக சந்தேகமே இல்லாமல் அங்கீகரிப்பதற்கும் உண்மையான கட்டுப்பாட்டு கோட்டில் தற்போதைய நிலையை மாற்றுவதற்கான சைனாவின் ராணுவ செயல்களை கண்டிப்பதற்கும் சுதந்திரமான குவாட் உறுப்பினரான இந்தியாவை ஆதரிக்க அமெரிக்காவின் இந்த இரு கட்சி தீர்மானம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்பட்டாலும் தற்போது இருக்கும் போர் சூழலை பயன்படுத்தி இந்தியாவை ரஷ்யாவிடம் இருந்து பிரிக்கவும் சைனாவுக்கு எதிரான அமெரிக்காவின் பிரச்சாரத்தை ஆதரிக்க இந்தியாவை கட்டாயப்படுத்தும் விதத்தில் இந்த திட்டங்கள் செய்யப்படுகிறது தற்போது நடந்திருக்கும் இந்த தீர்மானம் ராணுவ அளவிலும் இந்தியாவை அமெரிக்கா ஆதரிக்கும் என்றும் தொழில்நுட்பம் ராஜதந்திர உறவு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் என எல்லா துறைகளிலும் அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு உதவ தயார் என்று அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது அமெரிக்கா குவாட் கூட்டணி ஒரு போர் பாதுகாப்பு கூட்டணியாக தயாராகிவிட்டது என்றும் அமெரிக்கா எப்படி நேட்டோ நாடுகளை பாதுகாக்கிறதோ பாதுகாக்குமோ அதுபோலவே இன்னும் வரக்கூடிய நாட்களில் அமெரிக்கா குவாட் நாடுகளையும் ஆதரிக்கும் இராணுவ ரீதியாக ஆதரிக்கும் என்று இந்த அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டுள்ளது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா சென்ற மாதம் யூஎஸ் செனட் இன்ட்ரடியூஸ் லெஜிஸ்லேஷன் டு சாலிடிஃபை இட் ஸ்டாண்ட் ஆன் திபெத் சைனா கான்ஃபிளிக் திபெத் இந்தியாவுக்கான பகுதி திபெத் மீதான சைனாவின் ஆக்கிரமிப்பை அமைதியான முறையில் தீர்ப்பது மட்டுமல்லாமல் திபெத் மக்களின் இந்தியாவுடன் இணைய வேண்டும் என்ற ஆசையை மனிதாபிமான அடிப்படையில் மக்களின் ஆசைக்கும் ஆர்வத்திற்கும் மரியாதை கொடுத்து உடனடியாக சைனா திபெத் ஆக்கிரமிப்பை கைவிட வேண்டும் என்ற சட்டம் அமெரிக்காவில் செனேட் அவையில் முன்மொழியப்பட்டு அப்ரூவ் செய்யப்பட்டது இந்த திபெத் சைனா மோதலுக்கான தீர்வு சட்டம் அதாவது அமெரிக்காவின் செனேட்டர் சபையில் முன்மொழியப்பட்டு அப்ரூவ் செய்யப்பட்ட திபெத் சைனா கான்ஃபிளிக்ட் ரெசல்யூஷன் ஆக்ட் என்ற சட்டத்தை முன்வைத்து ஹிஸ் ஹைனஸ் அண்ட் ஹோலினஸ் தலாய் லாமாவின் தூதர்களுடன் உடனடியாக பேச்சுவார்த்தைகளை தொடங்க வேண்டும் என்ற அழுத்தம் சைனா அரசாங்கத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டது அமெரிக்காவால் அதற்கான அந்த அறிக்கை சைனாவுக்கும் ஃபார்மலி அபிஷியலி அனுப்பப்பட்டது இந்த மசோதாவின் உள்கருத்து மிக முக்கிய அம்சமாக இருப்பது அர்த்தமுள்ள பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி தொடர்ந்து நடக்கக்கூடிய திபெத் சைனா மோதலை தீர்க்க வேண்டும் என்ற திபெத் மக்களின் பல வருடமாக இருக்கக்கூடிய ஆர்வத்தை மதித்து அவர்களின் செல்ஃப் டெட்டர்மினேஷன் அதாவது அவர்களின் சுதந்திரத்தை சுயமாக முடிவு செய்ய வேண்டிய உரிமையை சைனா அங்கீகரிக்க வேண்டும் கட்டாயப்படுத்த கூடாது என்பது அந்த புதிய மசோதாவின் மொத்த உள்கருத்தாக இருந்தது அமெரிக்காவின் ஒரேகன் ஸ்டேட்டின் செனேட்டர் ஜெஃப் மெர்க்லி மற்றும் இன்னொரு ரிப்பப்ளிகன் செனேட்டர் டார் எங் இன்னொரு டெமோக்ரேட் செனேட்டர் பேட்ரிக் லீகி இப்படி ஒரேகன் இண்டியானா மற்றும் வெர்மாண்ட் என மூன்று முக்கியமான அமெரிக்க ஸ்டேட்டின் வெரி பவர்ஃபுல் செனேட்டர் ஸ்டீம்ட் அப் அண்ட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் திஸ் பைபார்டிஷன் லெஜிஸ்லேஷன் இவர்கள் மூவருமே 
அமெரிக்க அரசை விமர்சனம் செய்தது மட்டுமல்லாமல் தே ஆஸ்ட் ஃபார் அன் இமீடியட் ரெசல்யூஷன் டு தி ஆன் கோயிங் திபெத் சைனா கான்ஃப்ளிக்ட் இதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான செய்தி டெமோக்ரேட் மற்றும் ரிப்பப்ளிகன் என அமெரிக்காவின் இரண்டு முக்கிய கட்சிகளின் செனேட்டர்ஸ் இணைந்து இந்த பில் சப்மிட் செய்யப்பட்டது அதே மாதிரியே தற்போதும் இரு கட்சி சன்மானம் இப்போது செய்யப்பட்டுள்ளது அனைத்து மக்களுக்கும் சுதந்திரம் மற்றும் அனைத்து சுய முடிவுகளை ஆதரிக்கும் நாடாக அமெரிக்கா இருக்க வேண்டும் என்றும் சைனா மற்றும் அதற்கு விதிவிலக்கு கிடையாது என்றும் குறிப்பாக சைனா அரசாங்கம் திபெத் மக்களின் சுதந்திரத்தை கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது என்றும் அந்த மசோதாவில் குறிப்பிடப்பட்டது அது மட்டுமல்ல இது தைவான் சைனா கான்ஃபிளிக்ட் மற்றும் சைனா திபெத் கான்ஃபிளிக்ட் என இரண்டுக்குமே எந்த வித்தியாசமும் இல்லை என்றும் திபெத் மக்களின் ஆசை இந்தியாவுடன் இணைய வேண்டும் என்று இருந்தால் அதனை கண்டிப்பாக சைனா மதித்து நடந்து கொண்டு அதற்கான முறையில் எல்லைகள் நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும் என்று இந்த மசோதாவில் குறிப்பிடப்பட்டது இந்த சட்டம் இன்னும் கூட திபெத் சைனா கான்ஃபிளிக்ட் கண்டிப்பாக தீர்க்கப்படாத ஒரு சிக்கலாக உள்ளது என்பதை அமெரிக்கா முதன் முதலாக ஆமோதித்து திபெத் மக்கள் எப்படி ஆளப்படுகிறார்கள் என்பதை திபெத் மக்கள் கூற தகுதியானவர்கள் என்பதையும் தெளிவுபடுத்தியது உண்மையிலேயே இந்த புதிய மசோதா சைனாவுக்கு ஒரு பெரிய எச்சரிக்கையாக இருந்தது ஒரு தெளிவான செய்தியை அனுப்பியது வெளிப்படையாக திபெத் இந்தியாவுடன் இணைய வேண்டிய ஒரு பகுதி இந்தியாவுடன் தான் இருக்கிறது என்று வெளிப்படையாக சொல்லிவிட்டது இனி பேச்சுவார்த்தைகள் இல்லையே சைனா தைவான் எல்லை போலவே பார்டர் கான்ஃபிளிக்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் தவாங் எல்லையுடன் திபெத் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்ற பேச்சுவார்த்தைகள் ஆரம்பித்து விட்டது இந்த சட்டம் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியின் மக்கள் என்ற முறையில் திபத்தியர்களின் சுய நிர்ணய உரிமையை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது மற்றும் தீர்க்கப்படாத மோதல் குறித்து அர்த்தமுள்ள பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட தற்போதைய சைனீஸ் அரசாங்கம் மறுப்பதை அமெரிக்கா இதுவரையிலும் உதாசீனப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தது இந்திய அரசாங்கத்தின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்ய அமெரிக்கா இதுவரை தவறியது என்பதையும் இந்த சட்டம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது சைனீஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் திபெத் மீதான ஆக்கிரமிப்பில் பேராசை எலமெண்ட் அதிகமாக இருப்பதாகவும் சைனீஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி திபெத் மக்களை கட்டாயப்படுத்தி அடக்குமுறை செய்துள்ள ஆதாரங்களை இந்தியா பல முறை அமெரிக்கா மற்றும் ஐநா சபையில் கொடுத்திருந்த போதும் அமெரிக்கா எந்த நடவடிக்கையும் இதுவரை எடுக்கவில்லை என்பது அமெரிக்கா செய்துள்ள பெரிய தவறு என்று இந்த மசோதாவில் சொல்லப்பட்டுள்ளது திபெத் அருணாச்சல பிரதேஷ் தொடர்பான அமெரிக்காவின் கொள்கை தற்போது திடீரென பெரிய அளவில் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது திபத்திய மக்களின் சுதந்திரங்களை முன்னெடுத்துச் செல்லும் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கும் தலாய் லாமாவுடன் சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மோதலுக்கு அமைதியான தீர்வு கொண்டு வர வேண்டும் என்று அமெரிக்கா அழுத்தம் கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டது தலாய் லாமா இந்தியாவுடன் இணைய விரும்புவதாக செய்தி வெளியிட்டார் என்ற விஷயத்தை நம்ம வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் ஆக்சுவலி இந்த மசோதா செய்தி அவருக்கு முதலில் அனுப்பப்பட்டது உடனடியாக அவர் தனது விருப்பத்தை உலகத்திற்கே வெளியிட்டார் சைனா மற்றும் திபெத்திய தலைவர்களுக்கு இடையிலான பேச்சுவார்த்தை இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் இருந்தே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது திபெத்தின் அரசியல் அந்தஸ்தை புதுப்பிக்க திபெத்திய மக்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆசை உண்டு உலகம் முழுவதுமாக பல நாடுகளில் இருக்கும் திபெத்திய மக்கள் அவர்களின் இந்தியாவுடன் இணைய வேண்டும் என்ற ஆசையை பல போராட்டங்கள் வழியாக மொத்த உலகத்துக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டியுள்ளார்கள் ஆனால் நீண்ட காலமாக கொடூரமான துன்புறுத்தல் டார்ச்சர் அவர்களின் கலாச்சாரம் சீன அரசாங்கத்தால் இடைவிடாமல் தாக்கப்பட்டு வருகிறது திபெத் ஒருபோதுமே சைனாவின் ஒரு பகுதியாக இருந்ததே கிடையாது என்பதையும் திபெத்திய மக்களின் சுய நிர்ணய உரிமைக்கான அமெரிக்காவின் ஆதரவு அசைக்க முடியாதது என்பதையும் இந்த புதிய மசோதா மீண்டும் உலகத்துக்கு வெளிச்சம் போட்டு உறுதிப்படுத்திவிட்டது திபெத்துக்கும் சைனாவிற்கும் இடையிலான மோதல் தீர்க்கப்படாமல் இருந்தாலும் திபெத்தின் சட்ட அந்தஸ்து சர்வதேச சட்டத்தின் கீழ் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டியது என்பதாலும் உடனடியாக பேச்சுவார்த்தையை மீண்டும் தொடங்குவது அவசியம் என்ற அமெரிக்காவின் அதிகாரப்பூர்வ கொள்கையாக புதிய சட்டம் என்ற முறையில் அமெரிக்காவின் அரசியல் சாசனத்தில் இந்த புதிய தீர்மானம் இப்போது சேர்க்கப்பட்டுள்ளது மீறினால் போர் நடக்கும் சுதந்திர போர் நடக்கும் அமெரிக்கா அதற்கு கண்டிப்பாக ஆதரவு கொடுக்கும் என்று சொல்கிறது திபத்தினை மீட்கும் பணி தொடங்கப்பட்டு இந்தியாவுடன் கண்டிப்பாக இணைக்கப்படும் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த புதிய மசோதா திபத்தியர்களின் சுய நிர்ணய உரிமையை அங்கீகரிக்கிறது மற்றும் அந்த உரிமையை மீறியதற்காக சைனா அரசாங்கத்தை குற்றம் சாட்டுகிறது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக திபத்தை ஆக்கிரமித்துள்ள சைனா தலாய் லாமாவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் நாடு கடத்தியது சைனாவின் தீவிர மனித உரிமை மீறல்களின் விளைவாக தெற்கு சூடான் மற்றும் சிரியா போன்ற பகுதிகள் போலவே 
திபெத் இப்போது பூமியில் மிகவும் குறைந்த சுதந்திரம் உள்ள பகுதியாக உள்ளது என்று த ஃப்ரீடம் ஹவுஸ் என்ற வாட்ச் டாக் குரூப் ஆதாரங்களுடன் ரிப்போர்ட்ஸ் வெளியிட்டுள்ளது திபெத்தில் சைனா ஆட்சி செய்ததாக வரலாற்று ஆதரவு மக்கள் ஆதரவு அல்லது ராஜதந்திர ஆதரவு என எதுவுமே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திபெத்தை சைனாவின் ஒரு பகுதியாக கூறுமாறு சைனா ஏன் மற்ற நாடுகளை கேட்கணும் அதுக்கு பதில் சொல்லு ஏனென்றால் திபெத்தின் மீது சைனாவுக்கு சட்டப்பூர்வமான உரிமை எதுவுமே கிடையாது திபெத்தியர்கள் சுதந்திரத்தை சுய நிர்ணய உரிமையை விரும்புகிறார்கள் ஆல்மோஸ்ட் அறுபது ஆண்டுகளாக சைனாவிடம் இருந்து நாங்கள் பெரும் கொடுமையை சந்தித்துள்ளோம் இருந்தாலும் நாங்கள் எப்போதுமே அமைதியான பேச்சுவார்த்தை செய்ய முயற்சி செய்துள்ளோம் ஆனால் இனிமேல் நாங்கள் அமைதியாக இருக்க தயாராக இல்லை என்று திபெத் மக்களே பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கிடையாது என்று திபெத் மக்களே பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் நாடு கடத்தப்பட்ட திபெத்தியர்களுக்கு ஜனநாயக ஆட்சியை கொடுத்து அவர்கள் விரும்பினால் இந்தியாவுடன் இணைக்க வேண்டும் இல்லையேல் தனி நாடு கொடுக்க வேண்டும் என்ற சட்டம் தற்போது அமெரிக்க செனேட் அவையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இது சாதாரணமாக நடக்கும் விஷயம் கிடையாது கண்டிப்பாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் இந்த வருடத்தில் திபெத் மீட்புக்காக ஒரு போர் என்பது வராமல் இது நடக்காத காரியம் எனவே தைவான் மற்றும் திபெத் சுதந்திர போர் என்பது எப்போது வேண்டுமானாலும் வெடிக்கலாம் பிரின்ஸ் ஆனால் அமெரிக்காவை நம்பலாமா என்று கேட்டால் அமெரிக்கா தற்போது தவாங் எல்லையில் நடந்த மோதலை ஒரு பெரிய போராக மாற்ற முயற்சிக்கிறது புட்டினே சொல்றாரு அமெரிக்கா ஆசிய கண்டத்தில் தொடர்ந்து ஒரு நீண்ட போரினை செய்வதற்கான நடப்பதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் தொடர்ந்து செஞ்சுகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு ரஷ்யாவின் அதிபர் புட்டின் சொல்றார் அமெரிக்காவின் பொருளாதாரம் சரியும் தருவாயில் உள்ளது திவால் ஆகிவிட்டது இதில் கண்டிப்பாக கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாடு நாம இந்தியா ஆனால் இந்தியா கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய போருக்கும் தயாராக வேண்டும் அமெரிக்காவின் நிதி அமைப்புகளும் வங்கிகளும் சரி ஆரம்பித்து விட்டது இந்தியா எல்லா திசையிலும் போருக்கு தயாராகிறது அப்படி தயாரானால் இந்தியாவை யாராலும் தடுக்க முடியாது இந்தியா ரஷ்யா உறவை பிரிக்க உடைக்க சைனா காலம் காலமாக முயற்சி செய்து தோற்றுவிட்டது அது போலவே தற்போது அமெரிக்கா முயற்சி செய்ய ஆரம்பித்துள்ளது ஆனால் அவர்களது ஆசை கண்டிப்பாக நிறைவேறாது நிறைவேறுமா நீங்க சொல்லுங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இது முக்கியமான ஒரு வீடியோ அதனால உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணாம போயிடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் யூனியர் லைஃப் நம்மளால் எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே Please take care of your parents at home. உங்க அப்பா அம்மாவை உங்க வீட்லயே வச்சு நல்ல சந்தோஷமா பாத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ